Thank you very much. Thank you for connecting, right? Sometimes I worry because it doesn't look like the microphone is working, but you can hear me, right? Yes. Excellent. Thank you. Okay, let's do the other part. Okay, practice, practice prepositions. Prepositions uh, are difficult. Yes, I understand. Prepositions are difficult, but practice. Okay, let's see. Task. Transform into yes, no questions. You have a meeting at 9 a.m. Transform. Do you have a meeting at 9 a.m.? The shop closes at midnight. Does the shop close at midnight? So transform into yes, no questions. Next one. Jack takes a shower at 5.30 a.m. Information questions. What time does Jack What time does Jack take a shower? What time does Jack take a shower? At 5.30 a.m. Betty lives in San Salvador. Where does Betty live? In San Salvador. Jack and Bill play soccer on weekends. What do Jack and Bill play on weekends? Okay, so make information questions. The other one, the similar to that, when and what time? You usually relax on weekends. When do you usually relax? She watches TV at night. When does she watch TV? Okay. You have lunch. When do you have lunch? I have lunch at noon. What time do you go out in the evening? Okay, or what time don't you go out in the evening because it's negative. Mark visits relatives on vacations. What time, or sorry, when, when does Mark visit relatives? Vamos a usar what time cuando veamos la hora, aún at, with, con at noon, pero vamos a usar when cuando sean on weekends, at night, on vacations, on holidays. Okay, on her birthday, in the summer, etc. Or cuando hay en fechas. Okay, so one, two, three. Okay, let's go to the groups and let's practice. Practice page 17, 18, 19. Okay. We are 14, so three groups, now four groups. Groups are beginning. Florcita, you are in one, group one.
Okay. Sí, ya se ve. Yes. Van a disculpar que es algo lenta la situación, pero no puedo usar mi mano derecha. Así que voy solo con la izquierda. ¿Qué le pasó a su mano derecha? Es que me operaron de la mano y la tengo así. La tiene, ay, oh, pobrecita. Sorry, Andy. Pero ya va a estar. Sí, me... El 7 de abril me quitan el yeso porque hasta yeso me pusieron. Ajá. Para que no se rasque. Sí, es que cabalita en la muñeca fue la operación, entonces. Ahí está. ¿Qué? No puedo... Ay, creo que ya me pasé. El túnel carpiano. No. ¿Es son, teacher? El carpiano le, le operaron. Hola. Sorry. El carpiano le operaron. De tanto... No le entiendo, no sé. El túnel carpiano es una parte de la muñeca donde, por tanto, da con el mouse se inflama. Ah, no, fue un quiste que me salió en la, en la muñeca, entonces eh, me dijeron que estaba como que bien adherido a los huesitos de la, de la muñeca, entonces eso fue lo que me hicieron. Ah, pero ya... la, pero ya va a estar bien. ¿no? Esperemos. Ok. Sorry for the interruption. Continue practicing, my bienvenidos. Que siga mejor. Okay. Gracias, teacher. Por. ¿Qué lámina era? Yes. What if you have a meeting at night I am? ¿Cuál es? Pregunta, dijo que okay, vamos a hacer. Ah, ok. Las íbamos a convertir a preguntas. Y, por ejemplo, dijo la primera. Eh, We have a meeting at what, what you have a meeting at night I am. We do have a meeting. Do you have a meeting at 9 a.m.? Uh -huh. <laughs> it's, it's you, it's you, yeah. Yes, only yes, no questions. Solo yes, no okay. questions. Do you, does the shop, does Jane, in England, okay. it often, does it often snow, does he plan, do we have, does she work? Thank you. You're welcome. ¿Cómo, ¿Cómo se llama? ¿Vamos una a una o, o que pruebe uno todo? Sí, una a una. Vale. Vamos, Andrea, por ser la... Anfitriona de compartiendo. La anfitriona de, de, ajá, de compartiendo. <ríe> ah, sí. Vale. Uh, do, you have, do you have a meeting at 9 a.m.? Ok. Fanny? Yes, I do. Ahorita me salgo, que no me puedo salir. Abajo dice dejar de compartir. Oh, stop share. Stop share. Ah, ya le vi, ya le vi, ya le vi. Thank you. 
que me saliva. No. Yes. Ven, ven lo, lo que estoy compartiendo. Yes. Es lo, es lo anterior, my friend. The one before. Antes y antes. Dos antes. ¿De aquí? Este. No. no, no este. Uh -huh. Ahí está bien, teacher. Yes. Yes, no questions. Do you have a meeting at 9 a.m.? Does the shop close at midnight? Etc. Only yes, no questions. Okay. Mm, ¿cómo la pregunta? You have a meeting at night again. Are you? Yo creo que sería igual de estás en England. It often snow in December. Así la pondría. Ya está aquí el. Yes. En la segunda pregunta solo es shop, no shopping. Y, y close, solo close, no closes porque la ES ya está en el auxiliar. Does the shop close at midnight? La otra está perfecta. Y esta no es pregunta todavía, ¿ok? Das de shop, das de shop. Close. Ajá, uh -huh. at midnight. Excellent, yes, ok. Yes, very good. Y en la, en la tercera está bien así, teacher. James does. No, no, no. ¿Verdad It, que es does Jane? Usually go. Does Jane usually go? Uh -huh. Y acá yo tenía la duda, teacher, si era, si vamos a cambiar el nombre o se podía, pero no, ¿verdad? Es that in England is often snowing in this in December. England es un lugar, entonces solo lo deja. In England, does okay. it often snow in December? Does it often snow? Y en la, el, si lo pone cortito así, póngale el verbo también. Porque está el truco de que no lo ponen, lo ponen en tercera persona cuando no debería. So, in England, does it, does it often snow? Does it often snow? Nice. Y los puntitos. Ok. La quinta, compañeras, no sé cómo piensan que va. He plans to travel in the future. Soccer on weekend. Cecilia and Vilma eat pupusas for dinner on Saturdays. I go out every Saturday night. Jack goes to the stadium every Sunday. Excellent. They, they go dancing on Saturday night. Jonathan. They play soccer. Hola. Sorry to interrupt you, my friend. The, here you have to make questions. Basado en lo amarillo, tienen que decidir what question word. Ah. Jack. Oh. Shower. What time 
What time does Jack take a shower? Por eso, make information questions. Uh, Nosotros pensamos que era practicar nada más. <risas> hacer las preguntas con el otro también. Y con el anterior, yo no sé cómo hicieron. Hicieron las preguntas. Este. Sí. Este era solo. Este. No. Ah, no. no. Questions. Do you have a es meeting? Que empezamos de acá. Ah, no, no, no. Es el otro. Y es pregunta. Este es primero. Sí, este es primero. Do you have a meeting at 9? At 9 a.m.? Does the shop close at midnight? Does Jane usually go home at lunchtime? In English, does it snow in December? Okay, so that's what you have to do. Practice, my dear Nitos. Okay, teacher. Okay. Entonces, aquí vamos a hacer preguntas. Hay que agregarle el do. El do y el das. Mm -hmm. El do y el das. Yes, yes, do yes. that. Ok, ok. Ah, do la you. Que va. Do. Mm -hmm. Dele, dele usted, dele usted. No, 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 empieza usted. <laughs> do you have a meeting at 9 a.m.? Does the shop close at midnight? No, it's too much. Does she usual, usually go out at lunch, lunch time? Lunch time. Number four. No sé cómo es la cuatro. In game, do we does in does does in afternoon as December in the angle? Uh -huh. Ajá. Yo no como es la. Como es la cuatro. Evelyn will help you too. Hello, teacher. Hi, Evelyn. Hi. Okay. Now help the group. You have to, number four, in England, does it often snow in December? In England, does it often yeah. snow in December? Uh, does it? Right. That's, that's in England. Does. Does he play to travel in the future? Future. Future. Uh, future. Yes, future. Does he plan to travel in the future? Mm -hmm. Sí, does. Future. Do we? Do we? Mm -hmm. Do we have a lot? Sí, no nos siente tú. Problems in. This century, no sé cómo se pronuncia. Century. 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 En la siguiente, das. Das. Sí. Does she work in the more Monday? Work on Mondays? On Monday. Mondays. Mondays. Does here siguiente da, das. Does here birthday is on November 12th? Ah, bueno. cayeron, ¿verdad? No, mi niñita chula. Con el verbo tu vino usa das. Is her birthday. Ah, sí, on es cierto. Is, is her birthday on November 20th? Is. Uh -huh. Okay. 
mascarita. Entonces, en chi, es, is she work on the Monday? Y, no, is her. Aquí es porque es el verbo to be. Uh -huh. aquí, aquí es otro verbo, mire, es works. Does she work on Mondays? Oh, ok. Entonces, con el verbo to be, este lo tiene que mover al principio. Uh -huh. If her birthday on November 20th, you don't have to work on New Year's Day. Ok. Don't you have to work on New Year's Day? Don't you go out on weekdays? Does he usually travel in December? Why, why Jack's work? Because. Because. Y ahí sería la, la respuesta. Jack work because he needs. Yes. Why does Jack work? What does, does uh -huh. Jack work? Why does Jack work? Because he needs the money. Why does Jack work? Cordémonos. Primero está la WH question. What, después el auxiliar, does. Y después el sujeto y después el verbo. What, why, does, Jack, work. Jack takes a shower at 5.30 a.m. What time does Jack take a shower? Mm -hmm. Estábamos comiendo el auxiliar entonces, teacher. Oh, Ten, tenían hambre ya. Okay. Tenemos y... hambre. <risa> ya no es sueño. Sueño ya es hambre. Okay. Okay. Qué pesado se siente este día. Ay, cansado. I know. But it's the last day of the week. Y ya hasta el lunes. Tienen dos días para reponerse. <risa> Ok. Now. Eleven. Uh, let me see. Entonces sería why, ¿verdad? Why does. Mm. Hey. Why does Betty. Betty, ¿verdad? Why does Betty study very hard? Mm -hmm. Excellent. Ya no usamos because porque. Eso es parte de la respuesta. Exacto. Y la otra sería where. Where when, does. Where, when does. Where does. Está dislexo. Who do you have a problem? Dear friends, in this, in esta solo eran yes, no questions. Do you have a meeting at 9 a.m.? Yes, I do. Does, she, does the shop close at midnight? Yes, it does. Does Jane usually go home at lunchtime? In England, does it often snow in December? Ah. Pero, pero no están en pregunta, teacher. No, tienen que pasarlo a preguntas. En la que tienen que hacer así es la siguiente. Ah, ya. Yeah. Ok. Thanks, teacher. Thanks. You're welcome. Ok, do you have a meeting at 9 a.m.? Yes, yes, I do. Ok. Es your turn. Mm. Does, does the shop close at, at midnight? Um, Está bien así, teacher. Perfect. Yes. Okay. Uh, no. Does, Does the shop close at midnight? Mm. 
Recuerden que la información que al final estamos buscando en la, en la pregunta, uh, entiendo qué es lo que está marcado en amarillo. Yes. Entonces tendría que ser qué comen ellas. Ajá. Para what, do, este... what do Cecilia and Vilma eat for dinner on Saturday? What do Cecilia and Vilma eat for dinner on Saturdays? Entonces hicimos mal las otras. Teacher, en la, en la tres teníamos eso. Yo, yo les decía que era... Eh, when, what? when do Jack and Bill play on weekend? When. No, but this is not when, it's what, porque soccer is what. What, what do Jack and Bill play on weekends? Y what? Falta leave, falta Betty lives. Where does Betty live? Where does Betty live? What time does Jack take a shower? El auxiliar. Where does Where does Bet Betty live? Where does Betty live? Live. Mm -hmm. Mm -hmm. Sí. Where does Betty live? Aquí es what? What do Jack and Bill play on weekends? On weekend. On week. Okay. La siguiente compañía. I go out. I go out every out. Saturday night. Siempre está. Sí. Pero sí, no algo. entendimos a eso. Sí, vaya, la, nos quedamos en las cinco. Ajá. Las seis, ya. Buenas. Ajá, las seis. Ahí ya. también sería don, yo creo que sería cuándo, bueno. O qué día. Porque dice... Number one. Ya. At five thirty, what time? What time does Jack take a shower? ¿O cuál, ¿Qué número? Eh, no, vamos en la siete. La siete. La seis. La seis. Go dancing. Por la siete. Okay. Oh, perdón. Okay. This is an activity. What? What do they do on Saturday night? ¿Qué hacen sábado en la noche? What do they do on Saturday night? What do they do? On What do they do? What do they do on Saturday night? They go dancing. They go dancing on Saturday night. They go Last year then. Esa es la siete. Ajá, la ocho diría ahorita. Ajá. La ocho. ¿Cuándo? 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 tenemos dudas. Eh, quiero ver en la cuatro y en la ocho también. Cuatro y ocho. Ok. You don't go. You don't go out at six. Eight. Okay. This one is because it's what time? Okay. 
In this one, you eliminate the negative and you say, what time do you go out in the evening? What time do you go out in the evening? Ah, okay. Era como de ordenarla, vea, go out in the evening. Y entonces you dine at six, six. Ah, what time do you go out in the evening? Si la quieren ser, si quieren ser estrictos, ponen. What time don't you go out in the evening? What time don't you go out in the evening? Pero las preguntas se hacen afirmativas, men. Principalmente. Uh -huh. Uh -huh. Okay. Voy a repetir, Piche, por favor, que yo tengo problemas de, de audio acá, de la conexión. Ok, no problem. You can say, what time don't you go out in the evening? What time don't you go out in the evening? Y la ocho era la otra, ¿verdad? La negativa. Sí. What time, ok. Uh, what time do stores open on Saturdays? What time do stores open on Saturdays? Porque como lo negativo se elimina, ¿verdad? Y se hacen afirmativas las preguntas. Okay. Thank you, teacher. You're welcome, my friend. Faltan cuatro. Ok, we are ten people now. The others are in the groups. Ok, or maybe they go, they went home. Yeah, because nobody's joining. Ok, let's give them one minute. Eleven. Thirteen. One more. Fourteen. Okay. That's it. We're fourteen. Fifteen. Maybe two more. Seventeen. Nah, that's it. Fifteen. I'm not so lucky. Okay. Let's see. Anna Marcela Argueta. Present teacher. Excellent, nice. Andrea Sofia Benitez. Present teacher. Nice, Nita, que siga mejor. Eh, Carlos, Thank you. You're welcome. Carlos Ernesto Pérez. Present teacher. Excellent, my friend. Carlos Manuel Hernández. Present teacher. Excellent, my friend. Carol Vanessa Scritch. Present teacher. Excellent. Night night. Yeah, Cesar Arquímedes Moreno. Okay, Elias didn't come today. Eric didn't come today. Evelyn Elizabeth Barrios. Present teacher. Nice, Ever Manuel Flores. Fanny Judith Palacios. Present teacher, good night. Good night. Flor Elizabeth Garcia. Rosita. Present teacher. Good night. Good night. Jonathan Mauricio Good night. Galvez. Present. Nice. Y hoy se queda conmigo Magdiel. Okay. Present teacher. Excellent, Magdiel. Marcela Karina Melgar. Uh, Raúl Artur Esquivel. Present teacher. Nice. Reinaldo Antonio Fernandez. Okay. Sandra Yanira Ayala. Sandrita. Present teacher. Nice, señorita. Walter Ivan Sánchez. Bye. Bye. Good night. Walter Ivan Sánchez. No, Walter. Okay. So, Walter, not tonight. Cristian Adalberto López. No, Christian. No, Giovanni. Giovanni Edgardo Marroquín. 
No, okay. Emmanuel, no. Y Edson, no. Okay. Well, my friends. You have happy weekend. Okay. Yes. Ladies and gentlemen, thank you very much for staying until the end. Gracias por quedarse hasta el final. Okay. Thank you very much. Sleep well. Have a nice weekend. See you on Monday. Okay. Good night. Thanks, teacher. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night, my friends. Take care. Be good. Good night. Okay, so. Hello, Magdiel. ¿Cómo puedo ayudarle, my friend? Hi, teacher. How are you doing? How can I help you? I... I have you with uh, with the numbers and eleven and them. Eleven and number. Los números de de del día del once al del doce al al diecinueve me cuesta un poquito. Okay, let's check them. Mm -hmm. Let's check. Quizás recordarlo o no, cómo. Ajá, no problem, my friend. My pleasure. Okay, let's see. You have like um, <clears throat> 11. Thirteen. Fourteen. Fifteen. Eighteen. Nineteen. Okay, so we say 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19. Okay, now you tell them. Estos son, son ordinales o cardinales. Cardinales, cardinales. Ordinales. Yes. Can you repeat? <clears throat> 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ok, excelente. Very good. Thanks. Okay. Eh, ¿Alguna otra cosita en la que le pueda ayudar? ¿Alguna, alguna técnica o algo teacher, que pueda servir para, para, para mejorar el que a veces uno, uno mucho piensa las cosas en español para decirlas? La única técnica es práctica. Práctica. Practice, practice. The more you practice, the better you get at something. Entre más practica, mejor se vuelve. Esa es una. La otra. Leer y escuchar. Puede, por ejemplo, ir a YouTube. En YouTube puede encontrar libros de, de historia que van bien despacito. Los va oyendo y los va leyendo. Allí mismo es como un video. Y eso uh -huh. le, ayuda, le ayuda a agudizar el oído. Y uh -huh. Sería bueno que siguiera a algún youtuber de los que presentan cositas en inglés y busque algunas cosas que le ayuden. ¿verdad? Eso también es parte de escuchar, parte de leer, 
también podría ser si usted tiene Twitter o alguna med, algún media en, en inglés, puede leer los mensajes en inglés. Si tiene amigos en inglés, por ejemplo, Boston, <coughs> CNN y otros en inglés, los mensajes vienen en inglés y usted los lee y los practica. Esa es ser? otra cosa. A usted, si a usted le gustan las canciones, puede buscar el tipo de canción que a usted le gusta, el tipo de ritmo, el tipo de, de canciones en general, el cantante que a usted le gusta. Puede buscar las palabras, eh, la canción con letras. Uh -huh. Puede escucharla uh -huh. leyendo las letras y después puede cantarla. Entonces ahí está practicando listening y está practicando pronunciación. Eso sería algo que le podría ayudar. Bueno. Sí. Uh -huh. A veces quizás yo leyendo eh, le entiendo un poco. Si vamos a leer un párrafo. Ajá. Pero solamente escucharlo me cuesta un poquito más. ¿Sabe qué es otra cosa? Ajá. Eso se lo puedo enseñar aquí porque no hay problema, no hay copyright. Vamos a verlo, vamos a ver en, en Google. Sí. Vamos a verlo en Google. Se lo vamos a compartir. Se queja, eh, le dice, ay, no hay. Va, usted busca Translate. Translate. Espérame, la no le, no le, no le compartí. No, no compartí. Sí, la vamos a compartir. La vamos a compartir. Va. Usted dice, usted busca translate. Usted tiene translate, le da enter. Entonces le va a aparecer a qué idioma, ¿verdad? Bueno, si lo carga, tenemos que cargue. Por, bueno, ahí va. Te tiene el, aquí le dice inglés, entonces, pero como empieza con inglés, le puede cambiar así. Y puede escribir aquí lo que usted quiere. Por ejemplo, usted dice, quiero aprender inglés. Quiero aprender inglés. Uh, le puse al revés. El, ok. Ah, se ha cambiado el, bueno. Vemos que usted pone, quiero aprender inglés así nomás. Entonces aquí le aparece, I want to learn English, ¿verdad? Pero usted lo quiere escuchar. Él le pone. Sí. ¿Verdad? Y eso le, le puede ayudar para que usted practique la pronunciación. ¿Sabe, teacher, otra cosa que hago yo con el, con el traductor? Con ese que usted tiene ahí. Es que pongo la, la, el micrófono. Ah, el micrófono. El micrófono y leo algo. Ajá. Para ver si el traductor me entiende. Ajá, ok. Capto lo que digo. Buena idea. Y, y lo, lo repito cuando no, cuando no me entiende, el traductor dice otra cosa. Ajá. Pero hasta que logro que... que eh, no es que me entienda, sino que, que pronunciarlo bien. ¿no? Ajá, correcto. Eso Ajá, es... Eso, eso me hago... Algunas cositas que puede hacer para mejorar, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, my friend. Entonces lo dejo para que vaya a hacer la tarea y para que descanse, ¿verdad? Y nos vemos entonces el lunes. De hecho, okay. solamente una pregunta más. Claro, no hay problema. Eh, donde, donde uno hace las tareas, eh, aparecen, les aparece un chequecito cuando uno la ha completado. Sí. La sesión. Sí. Pero yo las completé todas porque pensé que eran una por día. Ajá. Y las completé todas, pero y me aparecían los cuatro chequecitos. Pero ahora veo que solo me aparecen en dos. De en verdad. la primera y en la última. No sé si, si... Pero yo creo, bueno, no he revisado últimamente, pero me parece que a usted le dije que había completado todas las tareas. Pero... Ajá. Me voy a fijar y le voy a decir mañana, hoy. No, el lunes. El lunes. Le voy a decir ah, sí, porque... completado todo. Ajá. Ahora haga sí, la tarea de hoy, si es que no la he hecho, porque yo creo que ya la hice. Sí, sí, al principio me aparecían los cuatro chequecitos, uno en cada sesión. Ajá. 
pero ahora me aparecen solo en la primera y en la última. Pero si yo las reviso, si yo entro, están completas. Ajá. Ah, pues entonces no se preocupe. La idea es que esté completo. Ah, va. Sí. Va. Ok. Ah, pues está bien, teacher. Thank you, my friend. Sleep. Thank you, teacher. This weekend, see you on Monday, right? Okay. Bye. Take care. Okay. You have a good night. Good night, my friend. Take care.